வணக்கம் கனகமணிக்கம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போறோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பயிற்சி ஏழு புள்ளி ரெண்டு பார்ப்போமாக இதுல பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது ரெண்டை பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்ன லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்னன்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா டோட்டல் சர்ஃபேஸ்னா மொத்த பரப்பு இல்லையாக்கண்ணே லேட்ரல்னா பக்க பரப்பு ஓகே அது வந்து மொத்த பரப்பு அப்படிங்கும் போது கண்ணே ஒரு வீடு ம் இங்க ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வீட்டை நீங்க போய் சுத்தி வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை பக்கங்கள் கண்ணு நமக்கு தெரியும் இந்த சைடு அதாவது இந்த டோர் இருக்க சைடு இந்த சைடும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடும் இந்த பக்க சைடு இந்த பக்க சைடு இல்லை கிடையாது நாலு சைடு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு வீட்டை போய் ஒரு செவ்வக வடிவு வீடுன்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு செவ்வக வடிவு வீட்டை போய் ஒரு சுத்து சுத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்ணு தெரியும் நான்கு பக்கங்களை மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் இல்லையா கிடையாது அதுதான் என்ன கண்ணு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதுதான் என்னது பக்க பரப்பு புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்படி சுத்தி வரும்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய பக்கங்களை மட்டும் வந்து கணக்கு எடுத்தோம்னா அது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ அந்த வீடே கட்டணும் அப்படின்னா நம்ம எந்தெந்த பக்கங்கள் ரெடி பண்ணுவோம் கீழே தரை மட்டத்தை ரெடி பண்ணுவோம் அடுத்து சுத்தி வரோம் சுவர் வைப்போம் அதுக்கு மேலே சீலிங் போடுவோம் இல்லையா அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பக்கம் சேர்த்து செய்கிறோம் இது அடிப்பக்கமும் மேல் பக்கமும் இல்லையா அப்படி எல்லா பக்கமும் கவர் பண்ணால் அது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு வீட்டை சுத்தி வந்தால் நமக்கு தெரியக்கூடிய பக்கங்களை மட்டும் கணக்கெடுத்தா அது வந்து லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பு ஓகேவா அந்த வீட்டுக்கே தேவையான அனைத்து பக்கங்களையும் கணக்கெடுத்தோம்னா அது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா புரிஞ்சுதுங்களா மொத்த பரப்பு ஓகேவா அப்படியே பாருங்க இது இல்லைக்கண்ணே இது என்னது கண்ணு கன செவ்வகம் புரிஞ்சுங்களா பாருங்க செவ்வக வடிவமாகவும் இருக்குது அதாவது உயரமும் கொண்டுள்ளதுனால கன செவ்வகம் சொல்லுவோம் இல்லைக்கண்ணே ஓகே இதுக்கு பக்க பரப்பு என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி சுற்றி வர பக்கங்கள் நான்கு பக்கங்கள் இருக்குல்ல கண்ணே இந்த நான்கு பக்கம் பக்கங்கள் மட்டும் அதாவது இது 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 இதை நாலு மட்டும் இன்ட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்க பரப்பு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிடைச்சிடும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேணும்னா இதையும் இதையும் சேர்த்துக்கணும் அதாவது வீட்டினுடைய அடிப்பரப்பையும் மேல் கூரையும் சேர்த்துக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க இப்ப இது மட்டும் ஒரு செவகங்க இது வந்து கன செவகம் இல்ல இது மட்டும் அதாவது இப்படி பாத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு செவகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது எது கண்ணு நீலம் எது கண்ணு அகலம் இது நீலம் இல்லையா இது அகலம் இந்த நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்குன்னா இந்த செவ்வகத்தினுடைய பரப்பு கிடைச்சிடும் இல்லையா இந்த லென்த்தும் இந்த பிரத்து இன்ட்டு பண்ணீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கலினுடைய ஏரியா கிடைச்சிடும் இல்லையா ஓகே அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பாருங்க ஒரு நீளமும் ஒரு அகலமும் இருக்குது ஆனா வேற அளவு இந்த நீளம் இது கிடையாது அதை விட குறைவா இருக்குது அகலம் வேணா ஒரே மாதிரி என்ன <laughs> நமக்கு கன செவ்வகம் அதாவது ஒரு கியூபை அப்படின்னு நினைக்கும் இது பாக்ஸ் இல்லையா பாக்ஸ்னு பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க அகலம்னு சொல்ல முடியுமாக்கன்னு உயரம் இந்த பாக்ஸ் எவ்வளோ உயரம் இருக்கும் எவ்வளோ பொருள் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த பாக்ஸினுடைய இது உயரம்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பாக்ஸுக்கு இது நீளமனும் இதை அகலமனும் இதை தானே உயரம்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா இதை லென்த்துன்னு சொல்லிடுவோம் இந்த பாக்ஸுக்கு இதை வந்து பிரத்துன்னு சொல்லிடுவீங்க இந்த ஹைட்டு இதை தான் என்ன சொல்லுவீங்க ஹைட்டுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா ஓகே அப்படி பார்க்கும் போது இந்த செவ்வகத்துக்கு இது எல்லுனா இது ஹச்சு அப்ப இதுல சொல்லுவீங்க எல்லுன்ட்டு ஹச்சுனா இந்த பக்கம் வந்துடும் இது எல்லு இது ஹச்சு எல் பின்னு சொல்லும் போது இது வந்து பிரத்தா இருந்துச்சு அதே ஒரு கியூபைட்ல போய் இந்த செவ்வகம் ஒரு பக்கமாக அடைக்க யூஸ் பண்ணும் போது என்ன வயிறு இது ஹைட் ஆயிரும் ஓகேவா அப்ப இது எல்லு இது ஹச்சு அப்ப இந்த ஏரியாவை என்னன்னு சொல்லுவீங்க எல்லுன்ட்டு ஹச்சு அவ்வளவுதான் அப்ப இது ஹச்சுன்னு ஓகே அப்ப இது எனக்கு என்ன இது அகலம் புரிஞ்சுங்களா அப்ப இது நீளம்னா இந்த பாக்ஸுக்கு இதுதான் அகலம் இந்த பாக்ஸுடைய அகலம் என்னது இதுதான் இல்லையா ஓகே அப்ப இது வந்து பிரத்து அப்ப இது பி அப்ப இந்த ஏரியா வேணும் அப்படின்னா இதனோட ஏரியா வேணும் அப்படின்னா இது பி இது ஹச்சு அப்போ இந்த சைடுக்கு அதாவது இந்த ரெண்டு சைடுக்கு நீங்க ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா பி இன்ட்டு ஹச்சு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அப்ப பி என்று ஹச் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்ப இது பி ஹச் இது பி ஹச் இது வந்து எனக்கு எல் ஹச் ஏன்னா இது லென்த் இது ஹச் இல்லையா
இது எல் தான் இல்லையா அடுத்து இதை சொன்னீங்க பீன்னு சொன்னீங்களா இதை நான் இப்போ பக்கத்துக்கு வந்து இதை அந்த பாக்ஸுக்கு வந்து அகலம்னு சொன்னீங்க அப்போ இது தான் பீன்னு சொன்னீங்க பிரத்துனை அப்போ இது பீனா இது எனக்கு என்ன இது பி அப்போ இது எல் இது பி அப்போ மேல் பக்கத்துக்கும் அடிப்பக்கத்துக்குனா எல் பி ஆகும் இல்லைக்கன்னா அப்போ இந்த ஏரியா வேணும் அப்படின்னா இது எல் இது பி ஓகே அப்போ இது எல் பி இது எல் பி இது எல் பி ஓகேவா இது வந்து எல் ஹெச் இது பி ஹெச் ஓகேவா அப்போ இது பி ஹெச்னா ஆப்போசிட் சைடான இதுவும் பி ஹெச் இது எல் ஹெச்னா இது இதுவும் அதே மாதிரி எல் ஹெச் புரிஞ்சுதுங்களா கண்ணு ஓகே அப்போ டோட்டல் ஏரியா வேணும்ப்பா ஒவ்வொரு ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இது எல் பி சரி கண்ணு இது எல் ஹெச் இது பி ஹெச் இது எல் பி போட்டுக்கலாமா பாருங்கள் எல் ஹெச் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல் பி எதுக்குன்னு இந்த பேரிஸ் இல்லையா எல் பி அடுத்து பி ஹெச் எதுக்குன்னு இது இது பி ஹெச் அடுத்தது எல் ஹெச் எதுக்குன்னு இது புரிஞ்சுங்களா அப்போ இது எல் ஹெச் இது பி ஹெச் இது எல் பி இந்த மூணை மட்டும் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூணை மட்டும் கூட்டிட்டு ஏரியா கண்டுபிடிச்சி கூட்டிட்டு அது அப்படியே ரெண்டால் என்ட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் ஓகேவா ஓகே அப்போ டூ இன்ட்டு எல் பி ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கனாவே நமக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பு இந்த பாக்ஸினுடைய மொத்த பரப்புமே கிடைச்சிடும் ஓகேவா கண்ணு ஓகே என்னென்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க கணக்கு பார்க்கலாமா அப்படி புக்கில் சம் பாருங்கண்ணே Find the total surface area and the lateral surface area of a cuboid whose diamonds are length 20 cm, breadth 15 cm and height 8 cm. என்ன கண்ணு கொடுத்துருக்குறாங்க டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதாவது லென்த் பிரெத் ஹைட் மூணும் கொடுத்தாங்க என்னென்ன கண்ணு இருபது சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் இல்லையா கண்ணு அதாவது எல் எல் இருபது பி என்ன கண்ணு பதினஞ்சு இது வந்து எயிட் வந்து ஹச் ஓகேவா இது மூணு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கேட்குறாங்க இல்லையா அப்படியே சம் தமிழ்ல பாருங்க பின்வரும் அளவுகளை கொண்டு கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பை காண்க அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகே வக்கண ஓகே நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் லென்த் நீளம் விளக்கணு இருபது பிரெத் அகலம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஹைட் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏ கியூபைட் கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்பு என்ன சொன்னா டூ இன்டி எல் பி பிளஸ் பி ஹெச் பிளஸ் எல் ஹெச் ஓகே வகண எல் எல் தெரியுமில்ல இருபது பி என் தெரியுமில்ல பதினஞ்சு ஓகேவா அப்ப இருபது இன்டு பதினஞ்சு அதே மாதிரி பி ஹெச் அதே மாதிரி எனக்கு பதினஞ்சு இன்டு எட்டு ஓகேவா எல் ஹெச் அப்ப இருபது இன்டு எட்டு ஓகேவா ஓகே எல்லாம் இன்ட் பண்ணிக்கலாமா கண்ணு பாருங்க இது ரெண்டு இன்ட் பண்ணா முந்நூறு இது ரெண்டு இன்ட் பண்ணா நூத்தி இருபது இது ரெண்டு இன்ட் பண்ணீங்கன்னா நூத்தி அறுபது டூ இன்ட்டு அப்போ இதெல்லாம் கூட்டிக்கலாமா ஐநூத்தி எண்பது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எப்பவுமே ஏரியா பரப்பு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கொயர்டு போட்டுக்கணும் அது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்தனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு அது மீட்டரில் கொடுத்தனா மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஓகே ஓகே அப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு புரிஞ்சுதுங்களா ஏரியானாவே ஸ்கொயர்டில் கொண்டு நிறுத்தணுங்கன்னு மறந்துடாதீங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகே இது எப்படி சொன்னீங்க சுத்தி வரம் வந்துட்டா போதும் ஓகே சுத்தி வந்து பார்த்துட்டா போதும் அப்போ நம்ம கண்ணுக்கு நாலு பக்கங்கள் மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கண்ணு ஓகே சுத்தி வரும்போது என்னெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க இது எல் ஹெச் இது லென்த்தும் ஹைட்டும் அப்போ இது எல் ஹெச் இது எனக்கு என்ன இது பி ஹெச் மறுபடியும் இது எல் ஹெச் இது பி ஹெச் இல்லையா கண்ணு அப்போ எத்தனை எல் ஹெச் எத்தனை பி ஹெச் ரெண்டு பி ஹெச் ரெண்டு எல் ஹெச் தான் இங்கே எல் பியே இல்லை இல்லையா கண்ணு இந்த எல்லும் பி சொன் சொன்ன இந்த மேல் பக்கமும் அடி பக்கமும் கிடையாது ஓகேவா அப்போ பி ஹெச்சும் எல் ஹெச்சும் தான் ரெண்டு டைமு பாருங்க அப்போ பி ஹெச்சும் எல் ஹெச்சும் தான் ரெண்டு டைமு அப்போ டூ இன்ட்டு பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது டூ டைம்ஸ் பி ஹெச் அதே மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் எது டூ டைம்ஸ் எல் ஹெச் நாலு பக்கத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி தானே சொல்லணும் இந்த ரெண்டு பக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கம் ஓகேவா ஓகே அப்போ பாருங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கியூ பை டூ இன்ட்டு பி ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் எல் கன செவகத்தின் பக்க பரப்பு அப்போ டூ இன்ட்டு இங்கே பாருங்க பி ஹெச் ஏற்கனவே நம்ம இன்ட் பண்ணிக்கிறோம்ல பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது அதே மாதிரி எல் ஹெச் இன்ட் பண்ணிக்கிறீங்க நூற்றி அறுபது அப்படியே போட்டுக்கலாமா டூ இன்ட்டு பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் டூ எயிட்டிக்கு ரெண்டு இன்ட் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்
surface uh, surface at the rate of 22 per uh, rupees 22 per meter squared enna kanu solliyirukanga diamonds nu kuduttaanga adha adu or cuboidal box adha kana sevaga petti adanudaiya moonu alavugal dhaan kuduthirukanga idu edhil endu idu breadth nu solla okay ana naam appadi eduthukona line a lb h appdi eduthukona okay moonu alavugal kuduthundanga na idu l la idu b idu h nu eduthukona adutha idu innor vishayam paarenga ellame 1 meter la kudu illa centimeter la kudu illa appadi na nama edha onnu கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது பாருங்க மீட்டர்ல இருக்கு இது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு இது மீட்டர்ல இருக்கு ரெண்டு மீட்டர்ல இருக்கு சோ இது வந்து மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஓகே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டோட்டலா அதுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் வெளிய அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னா டோட்டல் ஏரியாவுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்கன்னு சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை இருபத்தி ரெண்டால பெருக்கினா போதும் அப்படி தமிழ்ல கணக்கு பாருங்க ஒரு கன செவக வடிவ பெட்டியின் கன கன அளவானது ஆறு மீட்டர் நானூறு சென்டிமீட்டர் ஒன்னு புள்ளி எட்டு ஐந்து மீட்டர் ஆகும் அப்பெட்டியின் வெளிப்புறம் வெளிப்புறம் முழுவதும் மண்ணம் பூசுவதற்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு வீதம் ஆகும் எனில் மொத்த செலவை காண்க அது என்னங்கன்னு நீளம் அகலம் உயரம் மூன்று அளவுகள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் முறையே நீளம் அகலம் உயரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்ப இது எல் இது பி இது ஹச் ஓகேவா இப்படி எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு ஃபார்முலாவும் மறுபடியும் <laughs> ஒன்னு <laughs> ஃபார்முலா வந்து ஈஸி தான் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இதெல்லாம் இன்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்ப 2 6 4 4 1.5 1.5 6 ஓகே இது இன்ட் பண்ணா 24 இது இன்ட் பண்ணா 6 இது இன்ட் பண்ணா 9 இத எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்க 39 வரும் அது ரெண்டால இன்ட் பண்ணி பாருங்க 78 செலவுக்குற <laughs> இவ்வளவு செலவாகும் புரிஞ்சுதுங்களா கண்ணு ஓகே குட்டிஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்குனா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்கா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க கண்ணு உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டன் ஒரு கிளிக் கொடுக்க மறக்காதீங்க பை குட்டிஸ் மேலும் மறக்கூடிய கணக்குகள் அடுத்த வீடியோல பாப்போம்